ইলেকট্রোরাল টিউটোরিয়াল চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই প্রতি সপ্তাহের মতো এই সপ্তাহে হাজির হলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে সত্যি ভিডিওটা অতি অসাধারণ হতে চলেছে বাংলা কেউ এই ধরনের ভিডিও পোস্ট করেনি এটাই প্রথম তাই বলবো যে ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবে কারণ বাস্তব জীবনে অনেক কাজ আসবে তুমি যদি ইলেকট্রনিক্স বিষয়ে ইন্টারেস্ট না হও তবু তুমি দেখবে এটা তোমারও কাজে আসবে আমরা ট্রফিকের দিকে ফিরে যাই তাহলে বুঝতে পারবে যে কেন বলছি কথাটা আমি ছোট্ট একটা উদাহরণের মাধ্যমেই পুরো ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি ধরো তুমি আজ সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছ হঠাৎ প্রচণ্ড মেঘ করেছে বজ্র সহ বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে এবং প্রচণ্ড শব্দে তোমার বাড়ির আশেপাশে কোথাও একটা বজ্রপাত হয়েছে বাড়ি ফিরে এসে দেখলে যে সুইচ দেওয়া সত্ত্বেও লাইট ফ্যান বা যে সমস্ত ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্টসগুলো থাকে বাড়িতে গ্যাজেটসগুলো থাকে সেগুলো তোমার জ্বলছে না বা চলছে না মানে সেগুলো সমস্ত কিছু নষ্ট হয়ে গেছে ফলে তোমার অনেকটা ক্ষতি হয়ে গেল এমন ঘটনার সাক্ষী তুমি যদি নাও থাকো তুমি এই ধরনের ঘটনা বেশ শুনেই থাকবে এমনকি আর একটা ঘটনাও দেখা যায় সেই ঘটনাটা হচ্ছে এরকম যে তোমার সুইচ অফ করা আছে তা সত্ত্বেও তোমার বাড়িতে থাকা যে সমস্ত ফ্যান লাইট বা ইলেকট্রনিক্স গ্যাজেটসগুলো থাকে সেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে বা খারাপ হয়ে গেছে বা পুড়ে গেছে এই ধরনের কথাও শোনা যায় তো এই সমস্ত বিষয়ের উপরেই আজকের এই ভিডিওটা আলোচনা করব প্রথমে যে কথা নিয়ে আমি আসি সেটা হচ্ছে যে কি করে তোমরা এই যে সমস্যা এই সমস্যাকে সমাধান করবে কি করে বজ্রপাত হওয়া সত্ত্বেও তোমার যে বাড়ির কম্পোনেন্টসগুলো থাকে সেগুলো বেঁচে যাবে আমি এখান রায় বজ্রপাত কেন হয় বজ্রপাতের ফলে কত পরিমাণ ভোল্টেজ তৈরি করে কেন বজ্রপাতের সময় শব্দ হয় বা কত অ্যাম্পেয়ার কারেন্ট সৃষ্টি করে এই সমস্ত প্রসঙ্গে আমি যাবো না কেন এই বজ্রপাতের উপরে অলরেডি একটা ভিডিও চ্যানেলে আপলোড করে দিয়েছি তো সেই জন্য এই সমস্ত বিষয়ের উপর যাবো না তোমরা যদি না দেখে থাকো তাহলে ডিসক্রিপশন বক্স বা উপরে যে কাটমার্ক সেখান থেকে দেখে নিতে পারো তো আমি জাস্ট এটাই বলবো মেন যে বিষয় আমি সেই উপর ফোকাস করছি যে আমরা যদি কোনোভাবে বজ্রপাতের যে হাই ভোল্টেজ বা হাই অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট প্রডিউস করে সেটাকে আমাদের যে কম্পোনেন্টসগুলো থাকে সেই পর্যন্ত যদি আসতে না দিই তাহলে আমাদের কম্পোনেন্টসগুলো বেঁচে যাবে এটাই হচ্ছে একদম সোজা বাংলা তো এখন সমস্যা দাঁড়াচ্ছে যে আমরা কি করে এটাকে আটকাবো সুইচ অন থাকুক বা না থাকুক আমাদের মেন ব্যাপার যেটা হচ্ছে হাই ভোল্টেজ যেন কখনো আমাদের কম্পোনেন্টসগুলো যেগুলো থাকবে সেখানটায় না পৌঁছাতে পারে বা যখনই আসবে তখন যেন এমন কোনো একটা ঘটনা ঘটে যার ফলে সেখান থেকে আমাদের কম্পোনেন্টসগুলো বেঁচে যায় তো সেই জন্য একটা নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করা হচ্ছে না আমি নতুন বলবো না অবশ্যই এর অনেক দামি দামি গ্যাজেটস আছে যেটা অনেক উন্নত দেশ যে সমস্ত সেই সমস্ত জায়গায় সবার বাড়িতে এটা লাগানো থাকে সেটা হচ্ছে আর্থ সার্স প্রোটেক্টর কিন্তু আমরা যারা সাধারণ মানুষ বা সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ তো তারা এই সমস্ত গ্যাজেটসগুলো আমরা কিনতে পারি না ফলে কি হয় আমাদেরই বিপদটা সবচেয়ে বেশি হয় আমি এখানটা এই পুরো ঘটনাকে দুটোভাবে ব্যাখ্যা করব আমি প্রথমে ডায়াগ্রাম দিয়ে ব্যাখ্যা করব যে কি করে একে একে আটকানো সম্ভব এবং তারপর তার প্র্যাকটিক্যাল করে দেখাবো তো ভিডিওটা যদি বড় হয় তাহলে আমি চেষ্টা করব দুটো আলাদা আলাদা পার্টে ভেঙে দিতে আর যদি ছোটো হয়ে যায় আমি জানি না কি হবে যদি ছোটো হয়ে যায় তাহলে একটা পার্টের মধ্যে দিয়ে দেব ওকে এখন আমরা স্ক্রিনে চলে আসলাম এখন দেখো এখানটার যে ডায়াগ্রামটা আমি ব্যবহার করবো সেটা হচ্ছে এসি এসি লাইন আমরা ইনপুট করছি যেহেতু আমাদের বাড়ির লাইন এসি তাই জন্য এখানটা এসি লাইন আমি করে দেখাচ্ছি এখানটা ফেস তার লালটা দিয়ে বোঝাচ্ছি বা লাইফ তার আর নিচে যেটা সেটা হচ্ছে আমার নিউট্রাল তার তো কি হয় না ফেস তারের মধ্যে দিয়ে কারেন্টটি ঢুকে এই নিউট্রাল তার দিয়ে ব্যাক করে কিংবা কখনো নিউট্রাল তার দিয়ে ঢুকে ফেস তারের মধ্যে দিয়ে ব্যাক করে এটা আমরা জানি যেহেতু এটা এসি সবসময় সালকোটিং হতে থাকে তো দেখো সাপোজভাবে বোঝা যায় এটা এখানটায় কোনো একটা লোড আছে সেই লোডের উপর লোডের ভিতর দিয়ে ঢুকে কারেন্ট বা ভোল্টেজ সে নিউট্রাল তার দিয়ে ব্যাক করবে যার ফলে কি ক্লোজ সার্কিট তৈরি করবে এবার যখন কোনো হাই ভোল্টেজ হবে তখন কি হবে এই লোডের মধ্যে দিয়ে আসবে ফলে লোডটা সহ্য করতে পারবে না ফলে পুড়ে যাবে এই কারণের জন্যই কি হয় না আমাদের বাড়ি যে সমস্ত কম্পোনেন্টসগুলো থাকে সেগুলো সব পুড়ে যায় বজ্রপাতের ফলে এক কথায় আমি যদি বলি তাহলে হাই ভোল্টেজ ঢুকে যায় এবার আমরা এখানে এমন কিছু একটা ব্যবহার করব যেটা একদম বাড়িতে নর্মাল পেয়ে যাও বা তোমরা তোমাদের জানা সেরকম কিছু একটা ডিভাইস আমরা ব্যবহার করবো এখানে কিছু পার্টস যার ফলে একদম সহজভাবে করতে পারবে যাতে তোমার এই লোডগুলো পুড়বে না এর আগেই হয়ে যাবে এরকম পুরো ডিটেলস আমি ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছি এখানটায় আর তারপর আমি প্র্যাকটিক্যাল নিয়ে পরের ভিডিওতে আপলোড করব সাপোজ ধরো এখানে যদি আমি একটা দুটো ফিউজ তারি ফিউজ ব্যবহার করি দুটো জায়
যার ফলে কি হবে এখান দিয়ে যখন কারেন্ট ঢুকবে হাই ভোল্টেজ ঢুকবে তখন কি ফিউজটা পুড়ে যাবে কি মনে হচ্ছে ধরো সাপোজ এখানে টু অ্যাম্পিয়ারের ফিউজ আছে যার ফলে কি হবে এই ফিউজের মধ্যে দিয়ে তখন হাই ভোল্টেজ ঢুকে যাবে ঢুকে গিয়ে তারপর তোমার লোডের মধ্যে গিয়ে ক্লোজ সার্কিট কমপ্লিট করবে তারপর যদি কোথাও শর্ট হয় তো তখন ফিউজটা উড়ে যাবে তার আগে কিন্তু ফিউজটা উঠতে পারে না ওকে হ্যাঁ উঠতে পারে তোমার যদি লোড তখন অনেক বেশি হয়ে যায় তখন তার আগে ফিউজটা পুড়ে যেতে পারে আমি সেই বিতর্কের মধ্যে আসি না আমি মেন টপিকের দিকে আসছি তো এখানটা যদি আমি এমন কিছু ব্যবহার করি যেমন এখানটায় আমি একটা থার্মোস্টার ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে পিটিসি এনটিসি ব্যবহার করব না এখানে পিটিসি ব্যবহার করব যেটা হচ্ছে হাই ভোল্টেজে কাজ করে যেটা হচ্ছে বাড়ির যে সমস্ত সিএফএল ভাল্ভ বা এলইডি যে ড্রাইভার তো তার মধ্যে পেয়ে যাবে তো সেখান থেকে নিয়ে এটা আমি যদি বসাই তাহলে কি হবে এখান থেকেই এরা যেহেতু সিরিজে কাজ করে না প্যারালাইলে কাজ করে হাই ভোল্টেজের জন্য শর্ট হয়ে যায় যার ফলে ফিউজটা উড়ে যাবে কিন্তু এরপরে আর ভোল্টেজ ও যেতে দেবেই না যার ফলে কি আমার পরবর্তী যে সমস্ত কম্পোনেন্টসগুলো থাকবে সেই কম্পোনেন্টসগুলো বেঁচে যাবে এটা হচ্ছে ফ্রিজ সার্কিট আমি পরে ভিডিওতে টোটালি এইটা ব্যাখ্যা করে বোঝাবো এবং এটাকে কীভাবে তৈরি করবে সেটাও নিয়ে আলোচনা করব আশা করছি তোমরা এটা দেখবে তো এই পর্যন্ত বোঝা গেছে যে এই যে যেটা তোমার পিটিসি যে থার্মোস্টার থাকবে সেই পিটিসি থার্মোস্টারের পরে আর ভোল্টেজকে যেতে দেবে না এবার দেখো ফিউজ এই ফিউজের মধ্যে দিয়ে ঢুকে সে কী করবে না যে লোড থাকবে সেই লোডের ভিতরে ফিডব্যাক করবে যার ফলে কি হবে না সার্কিটটা ক্লোজ করবে বা ক্লোজ সার্কিট কমপ্লিট করবে আর তার ফলে যখন লোড বেশি যাবে তখন ফিউজটা পুড়ে যাবে কিন্তু এইখানটা আমি তার আগে একটা কাজ করে দেবো এখানে আমি দুটো পিটিসি ব্যবহার করব পিটিসির উপর অলরেডি ভিডিও একটা আপলোড করা আছে চ্যানেলে যদি না দেখো তাহলে ওপরে যে কাটমার্ক অথবা ডিসক্রিপশানের বক্সে যে লিঙ্ক থাকবে সেই লিঙ্ক থেকে তোমরা দেখে নিতে পারো ওকে এবার আমি আগের যে ভিডিও আছে সেই ভিডিওতে যে প্রশ্ন করা ছিল যে এনটিসি বা পিটিসি সিরিজ না প্যারালাইলে লাগানো হয় যারা যারা সঠিক উত্তর দিয়েছে তোমাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই ইলেকট্রোরাল টিউটোরাল চ্যানেলের পক্ষ থেকে এবং তোমাদের যারা যারা সঠিক উত্তর দিয়েছ তাদেরই শুধুমাত্র স্ক্রিনশটগুলো আমি এখানে দিলাম আর যারা যারা ভুল উত্তর দিয়েছ তাদের স্ক্রিনশটগুলো আমি দিইনি হ্যাঁ অবশ্যই এটাকে সিরিজে না এটা হচ্ছে প্যারালে লাগানো হয় এই বিষয়ের উপরে করা ছিল তোমরা এসে একবার চেক করে যেতে পারো আজকের মধ্যে এখানে বিদায় নিচ্ছি সামনের সপ্তাহে নতুন যে ভিডিওটা অর্থাৎ প্র্যাকটিক্যাল ভিডিও নিয়ে হাজির হবো তোমাদের সামনে তখন একটা প্রশ্ন রাখবো এখন আর কোনো প্রশ্ন রাখলাম না খুব ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং খুব হ্যাপি থাকো আর যদি তুমি চ্যানেলে নতুন হও তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবে আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে বন্ধুদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করবে খুব ভালো থাকো গুড বাই